op 13 maart werd in café restaurant bij ons de huurovereenkomst van Woonwijze Goed Wonen getekend. Het wooncomplex met 24 uur zorg voor 19 jongeren met een beperking komt steeds dichterbij. Onder toeziend oog van wethouder Pieters en alle betrokkenen worden de contracten getekend. De contracten worden getekend door mevrouw Van der Roer en de heer Brands namens de vereniging Goed Wonen, de heer Veldhuizen, directeur van wooncoöperatie Woonwijze en de heer Van den Berg namens de zorgaanbieder. De bouwvergunning is aangevraagd bij de gemeente. Men hoopt begin volgend jaar met de bouw te starten. In het oude MLB-complex verblijft deze maand een schaapskudde om warm en beschut lammetjes te krijgen. Schaapsherder Stijn Hilgers legt uit. Ja, dit is een kudde Kempische heideschaap die je hier ziet. We zitten met ongeveer 180 moeders met bijna 200 lammetjes binnen voor het winterseizoen. Vanaf halverwege maart trekken we met onze kudde over de Kempische heideterreinen. En we zijn op zaterdag en zondag geopend voor het publiek. Dus je kunt hier komen kijken en ik kan dan het een en het ander uitleggen over de schapen. En je kunt een lammetjes een fles geven enzovoort. Stijn Heelges produceert met zijn lammeren natuurzuiver lamsvlees. Dit doet hij door middel van slow food. Slow food is eigenlijk het tegenhanger van fast food. Heel simpel gezegd. Slow food is een wereldwijde organisatie die zich inzet voor kleinschalige producenten van goed, schoon en eerlijk voedsel. Dus wat wij aan onze schapen voeren komt hier uit de streek. Hele granen met wel een klein beetje brokjes erbij, maar zonder genetisch gemodificeerde organismen. En daarbij uh, gebruiken we heel weinig medicatie. Dus geen uh, antibiotica. Alleen als een schaap echt iets nodig heeft, krijgt hij de aandacht die hij nodig heeft. En dat wil zeggen dat je een heel natuurzuiver stukje uh, lamsvlees uh, maakt. De lammetjes zijn dus nu hier mooi buiten bij, een, uh, bij hun moeders. Maar waar, hoe lang mogen ze hier blijven? Waar gaan ze hier naartoe? Nou, de meeste lammetjes die blijven gewoon bij hun moeder. Dus uh, er zijn de helft van de lammetjes die geboren wordt is een jongetje. De andere helft is een meisje. Dat heeft de natuur zo bepaald, daar heb ik dan verder weinig in, in, in te bepalen gehad, zeg maar. De jongetjes die gaan mee met de kudde totdat ze geslachtsrijp zijn, dat is ongeveer vijf à zes maanden. En de ooilammeren, dus de vrouwtjesschapen, ja, als ze goed genoeg zijn om bij de kudde te blijven, dan blijven die de rest van hun leven bij de kudde. Op eerste paasdag zijn de lammetjes voor het laatste bezoeken bij de Oosterwijkse schaapskooi en de Oorschotse baan. De waterbanken op het Lindenplein worden gerepareerd door de gemeente. De platen van de banken worden herplaatst, zodat het water er beter overheen stroomt. De waterbanken werden in 2011 geplaatst en werkten tot op heden niet. De banken zijn over enkele weken volledig opgeknapt. Het Insightgebouw en de Heustense Baan staat sinds 1993 leeg. In januari kreeg het pand een nieuwe eigenaar. Tot op heden is niet bekend wat de bestemming van het pand wordt. Het pand is velen een doorn in het oog. Zeker omdat de Aldi, die in de Kerkstraat wordt gevestigd, veel problemen geeft. Het Inside pand zou volgens velen een goed alternatief zijn. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de gemeente soepeler moet omspringen met de plannen voor het Inside gebouw. Of de gemeente meer bestemmingen zal toestaan voor het pand, zal de komende tijd blijken. De ontwikkeling van het KVL-complex geeft zorgen over verkeer. De spoorwegovergang bij de Gasthuisstraat wordt als onderdeel van het KVL-complex waarschijnlijk gesloten. Hierdoor wordt de spoorwegovergang bij de Boerenbond de enige toegangsweg vanuit het centrum. Dit brengt grote druk op de overgang bij de Boerenbond, waardoor er een knelpunt kan ontstaan. Op 6 en 7 april wordt in Laag Heukelom een samengestelde menwedstrijd georganiseerd door Stichting Mensport Heukelom. Op zaterdag worden de dressuur en vaardigheid verreden. Op zondag de marathon en zes hindernissen.
In de Oostwijkse bossen is de afgelopen maanden bos gekapt. De boskap vond plaats bij het Kolkven, de Goorvennen en langs de Schijbaan. Natuurmonumenten willen op deze manier voor meer licht en ruimte zorgen, zodat planten en loofbomen meer kans krijgen om te groeien. Ook diersoorten zullen toenemen door de boskap. Na jaren van afwezigheid heeft Oosterwijk weer een slagerij in het centrum. Philippe en Jan Maarten openden onlangs hun slagerij volgens het Italiaans recept aan de Gemulke Weg. Uh, ons uitgangspunt was om uh, meer beleving in de slagerij te krijgen. We wilden dus absoluut geen uh, betegelde slagerij met een worstrekje en een toonbankje en twee snijmachines. We zijn al uh, begonnen met uh, materiaal te kiezen die niet echt gebruikelijk zijn voor de slagerij. Uh, houten vloeren, geen betegelde muren, uh, toch een ander soort toonbank als je normaal gewend bent. En daarbij hebben we dus een heel breed assortiment aan producten. Van de voorgerecht tot, een, tot en met de nagerecht en daarna zelfs nog een flesje wijn. Van afkomst kom ik uit Oosterhout, Noord-Brabant. Geboren slagerszoon, vijfde in generatie. SVO gedaan, slagersvakschool, waarin ik op dit moment ook nog docent ben. Daar Jan Maarten leren kennen, oud-klasgenoot dus van mij. Ik wist van jongs af aan al dat ik slager wilde worden. Ik ben ook meteen na de middelbare school daaraan begonnen. En sinds 17 jaar heb ik samen met mijn vrouw een keurslagerij in, in Diessen. Die we met heel veel plezier runnen. We zochten toch nog een iets grotere uitdaging. En die zijn we hier dus hier tegengekomen in Oosterwijk. Ja, lef. lef is denk ik niet het juiste woord als je wil ondernemen. Als je ondernemer bent of wil zijn, dan moet je denken in kansen. En ik denk juist in een markt die nu wat onder druk staat, er juist mogelijkheden liggen om dingen op te pakken. En de ruimte er is uh, om, uh, om iets nieuws op te starten. We, we lopen eigenlijk al 2,5, 3 jaar rond met dit, met dit idee. Uh, voordat we een geschikte locatie hadden gevonden, uh, waren we alweer anderhalf jaar uh, daaraan voorbij gegaan. En nu we die geschikte locatie hadden gevonden en ja, gewoon alles, alles paste gewoon bij elkaar. Dus dan hadden we voor onszelf zoiets van als we het nu niet doen, uh, ja, dan komt er niet meer van. En het is uh, gewoon mijn hobby geworden. Uh, ik vind het gewoon leuk om te doen. Uh, mijn vrouw die uh, moppert wel eens ooit dat ik er te veel mee bezig ben. Maar het is gewoon mooi om met vlees en met eten bezig te zijn. En om tevreden klanten in je winkel te krijgen die, die dus een mooi stukje vlees mee hebben kunnen geven. 